नमस्कार एडुकेशन जो चैनल सबा के स्वागत जी चैनल के सबसक्राइब कर भिडियो भारत लगे लाइक कमेंट शेयर कर शुरू कर टपिक ट्रांसफार अफ लार्निंग शिकन संचालन खूब साधारण भाव शिकन संचालन बोलते बोझा जो प्रक्रिय को विषय वस्तु थे प्राप्त ज्ञान व दक्षता के परवर्ती क्या क्षेत्र में प्रयोग शिकन संचालन बला है ए सी एलिस कि तर संज्ञा शिकन संचालन बोलते बोझा को क्या अभिज्ञता पारदर्शिता अन्न को परवर्ती क्या पारदर्शिता के प्रभावित कर मायर की बोले जख पूर्वे शेखा को विषय वस्तु साम्प्रतिक शिकन के प्रभावित कर अथवा जो पूर्वर को समस्या समाधान परवर्ती नतून को समस्या समाधान के प्रभावित कर तक ही संचालन है शिकन संचालन है परवर्ती शिखण पूर्ववर्ती शिखण तीन प्रकार प्रभाव लक्ष्य करा जाए जदि पूर्ववर्ती शिखण परवर्ती शिखण के सहाज्य कर त्वरान्वित कर तब ताके बला इतिबाचक संचालन व पजिटिव ट्रांसफार आर अनेक समय देखा जाए पूर्ववर्ती शिखण जदि परवर्ती शिखण बाधा सृष्टि कर अथवा परवर्ती शिखण के विलम्बित कर तब ताके नेतिबाचक संचालन व नेगेटिव ट्रांसफार बला तृत्यटी हल पूर्ववर्ती शिखण के को प्रभाव ही परवर्ती शिखण पड़े ना एके बला शून्य संचालन व जिरो ट्रांसफार हमें उदाहरण हिसाब से बोलते परि संस्कृत भाषा जिन्ह जान पक्षे बांगला सह अन्न्य अनेकगुलो भारत भाषा शेखा अनेक सहज होते जिन सैकेल चालान जिन सैकेल चलााते दक्ष तरह पक्षे बैक चालान शेखा अति सहजकर होते बीज गणित समीकरण सम्बन्धे शेखार पर पाटीगणित अनेक खूब सोजा होते एगुल सब हल इतिबाचक संचालन उदाहरण एरपर उदाहरण हिसाब से देखते परि जदि टेनिस खेल दक्षता अर्जुन पर प्रथम प्रथम टेबिल टेनिस खेल शेखा कठिन है कारण रैकेटर व्यवहार टेनिस खेल मत है ना भाषा शिक्षार समय जिस सब शब्द बनान और उच्चारण एक रकम क्यों अर्थ आलदा से सब शब्द शिखते प्राथमिक विद्यालय छात्र समस्या है आज स्थानीय उच्चारण अभ्यस्त हार पर प्रकृत उच्चारण शेखा अनेक समय कठिन हो पड़े एगुली नेतिबाचक संचालन उदाहरण व्याकरण नियम शेखार संगे जमितर उपाद्य शेखार क्योंकि सम्पर्क नहीं ए रकम अनेक क्षेत्र जो उदाहरणगुल उदाहरणगुल शून्य संचालन उदाहरण शून्य ट्रांसफार जेटा आज जिरो ट्रांसफार शून्य संचालन एब देखनी शिखण संचालन कि भाव है जे प्रसंग तीन टी प्रधान व्याख्या पा जाए से प्रसंगे शिखण संचालन के तीन भागे व्याख्या एक हलो सामान्यकरण को नीति नियम अथवा कार्यपद्धति जदि अन्न्य अनेक क्षेत्र प्रजोज्य है तब एके नीति शेखा हम एक अनेकगुल क्ज क्यों सहज है एक नीति शेखार पर तर सम्पर् एक हीरण क्योंकि अनेकगुल क्या सहजे करते नियम अथवा नीतर सामान्यकरण नहीं मनोविज्ञानी जुड्डू एक परीक्षा कर जल भर्ती चौबाचा जलर नीचे एक मुद्रा रेखे छात्र इयर गान सहाज्य लक्ष्यभेद करते कि प्रत्येक छात्र लक्ष्यभेद करते बार बार चेष्टा करर्थ है कारण आलोर प्रतिसरण जो प्रकृत अवस्थान मुद्राटी कि उचुते देखा इटना जान ए छात्र प्रतिसरण संक्रांत पाठ दिलेंतिसरण सूत्र दूटी शेखाले छात्र शिखल जो को घनतर माध्यम थ लघुतर माध्यम प्रवेश कर समय आलो कि बैर दिखे बेगे जाए नीतिगुल सार्विकता बोझार पर सार्विकता बोझार पर देखा गल अनेक छात्र लक्ष्यभेद कर करते सक्षम हलन जाडर मत अनुजी शिक्षक जदि को नियम व सूत्र शेखान संगे संगे तरह 
सार्वजनीनतार धारणाओ दें तब ओ सूत्र प्रयोग कर परिसीखन होते बीज गणित सूत्रगुल शेखार समय ये नीति के एक सूत्र जेमन ए प्लस बी स्कोर होल स्कोर शेखार पर धापे धापे अन्न सूत्रगुल शेखान होत एक समय शेखान है एखो एरपर पॉइंट चले आसि सदृश्य उपादान व्याख्यार प्रवक्ता थर्नडाइक आधुनिक मनोवैज्ञानिक मन करें शिखने संचालन व्याख्या करार्टी तत्व तत्व जथेष मान थाइक तत्व जथेष गुरुत्वपूर्ण थंडाइक मन करें जदि दुटो शिखने विषय परिसित मध्य किसान एक ही रकम थे तब प्रथम शेखा हम द्वित शेखा सहज है यही मठटर पूर्व पूर्वसूर हल विषयगत जुक्त नीति प्रसिपाल अब फर्माल डिसिप्लिन जार अर्थ हल व्याकरण शिखले भाषा शेखा जैमिति शिखले तर्कविद्या शेखा सहज है कारण विषयगत भावे उभय मध्य जौतिक सदृश्य आ प्रकृतपक्षे थंडाइक ये विषयटी क्यों पर उडवार्ड तर बक्तव्य तात्पर्य अनुधवन कर सदृश्य उपादान तत्व रूपान्तरित करें सदृश्य उपादान प्रसंगटी दो विचार करा जाए प्रथमत विषय वस्तुर मध्य सदृश्य एवं द्वित पूर्व अभिज्ञतार संगे सदृश्य स्वाभाविक नियम में दोटो विषय मध्य जो सदृश्य आता तुले धरे इतिबाचक संचालन घटे इतिहास घटनावल संगे संगे आंचलिक विवरण थे तरह संगे आंचलिक भूगोल सदृश्य अथवा ऐक्यिक नियम संगे शतकड़ा हिसाब किंबा लाभ क्षति संक्रांत नियम जो सदृश्य यो विषय वस्तुगत सदृश्य उदाहरण और शिक्षार्थी इतिम्य अभिज्ञता अर्जन कर संगे पाठ्य विषय सदृश्य तुले धरले सहजे इतिबाचक संचालन होते बर्तमान शिक्षण पद्धतर क्षेत्र में विषयगुल खूब जोर देरपर हल समग्रता बोध व गेस्टाल गेस्टाल तत्व अनुजाई शिखने संचालन को स्वतंत्र विषय नये शिखने सामग्रिक रूप व नक्शाटी अनुधावन कर ले शिखण संगे समन्वय माध्यम और एक शिखण होते से समस्त परिस्थिति शिखण समस्त उपादानगुल के एक भाव एक सामग्रिकता सृष्टि से तुले धरए शिक्षक क्या है अर्थात अंतृष्ट सहाजे शिखण ही प्रकृत शिखण ए शिखण संचाल शिखण संचालन साम्प्रतिक चिंताधारा उन्नीसश षाट साले द प्रसेस अफ एडुकेशन ग्रंथे ब्रुनार साधारण और विशेष संचालन सम्पर्क शिखण को जगह शेष हो जा उचित नये एर क्ज हवा उचित सहजे और सामने एगिए दीते भविष्य क्या लागान सहाज्य करा एखे ब्रुनार मूलत शिखण व्यापक और आजीवन संचालन कथा बोलते चेन कजे लागान दोटो प्रकार भेदे कथा एक निर्दिष्ट दक्षता व कौशल जा अनुरूप परिस्थिति बार बार व्यवहार करा जाए और अपरटी को धारणार सामान्यकरण जा व्यापक और विस्तृत क्षेत्र प्रयोग करा जाए द्वित प्रकार व्यवहार तख सम्भव जख शेखा विषय के परिपूर्ण दक्ष वखल जन्मे ब्रुनारे विशेष स्पेसिफिक और साधारण जेनारे दुई प्रकार संचालन कथा बलार पर सोलोम एवं पार्किस नामक दुई गवेशक संचालन सम्पर्के परीक्षा निीक्षार ऊपर भित्ती दुई प्रकार संचालन कथा बोलें प्रथम प्रकार संचालन हल निम्न मार्ग संचालन रो रो ट्रांसफार एवं द्वित उच्च मार्ग संचालन हाइड्रो ट्रांसफार जख को विशेष दक्षता अर्जन करार पर बार बार अभ्यस करते करते सेम मज्जागत हो जाए पर अनुरूप परिस्थिति क्जे लागान आलदा को चेष्टा करते हैं ना तक स्वतस्फूर्त भावे स्थिति पुनरुज्जीवित क्या लेगे जाए 
ছোটরা যখন দর্শকের ঘর পর্যন্ত যোগ অঙ্ক করতে শেখে বারবার অভ্যাস করে তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই শতক বা সহস্রযুক্ত সংখ্যার যোগ করতে পারে কারণ তার অজ্ঞতে দুই ঘরের যোগ করার পদ্ধতি কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে সঞ্চালিত হয়ে যায় সুতরাং কোনো দক্ষতা বা কৌশল বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে মধ্য দিয়ে যদি সঞ্চালনের পথ তৈরি হয়ে যায় একে বলা হয় নিম্নমার্গে সঞ্চালন অপরদিকে এমন অনেক ধারণা নীতি বা নিয়ম আছে যার প্রয়োগের ক্ষেত্রটি এত সীমাবদ্ধ নয় তার সার্বিকতা ও সর্বজনীনতা সম্বন্ধে বোধ তৈরি হলে তা পরবর্তী জীবনে বহু ক্ষেত্রে কার্যকর ভাবে প্রয়োগ করা যায় যেমন ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান ও ভৌগোলিক অবস্থান নির্মাণের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান এমন একটা সার্বিকতা লাভ করে যখন পরবর্তীকালে কোনো ব্যক্তি কোনো কিছুর অবস্থান গতিপথ ইত্যাদি বোঝা বা বোঝানোর বা নির্দেশ দান প্রভৃতির দক্ষতার সঙ্গে কিন্তু তিনি করতে পারেন একটি সূত্র শিখলে নানাভাবে তাকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায় এবং তা থেকে নতুন সূত্র উদ্ভাবন করা যায় বা অন্য সূত্রের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য বিচার করা যায় প্রয়োগের এই ব্যাপকতাকে বলা হয় উচ্চ মার্গের সঞ্চালন প্রথম প্রকার সঞ্চালন শুধু দুই পরিস্থিতির সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে আর দ্বিতীয় প্রকার সঞ্চালন প্রজ্ঞামূলক কৌশলের উপর নির্ভর করে সোলমন ও পার্কিংস উভয় প্রকার সঞ্চালনের জন্য চারটি পদক্ষেপের কথা বলেছেন শিক্ষার্থীদের যত রকম ভাবে সম্ভব অনুশীলনের সুযোগ দিতে হবে একই ধরনের কিন্তু সম্পূর্ণ এক নয় এরকম সমস্যা সমাধানের জন্য স্বাধীনভাবে যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে শিক্ষার্থীদের শেখাতে হবে এমন করে সাধারণ সূত্র নিয়ম বা স্কিমা তৈরি করতে হয় করতে হয় যা ভবিষ্যতে নানা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে শিক্ষিত শিক্ষার্থীরা যাতে পূর্বে শেখা বিষয় স্মৃতি থেকে পুনরুদ্ধার করে বর্তমান শিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে তার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় সংকেত দিয়ে সাহায্য করতে হবে এবার আমরা শিখন সঞ্চালন বৃদ্ধির কিছু কৌশল সম্পর্কে জানব প্রথমত শিখনের সময় শিক্ষক শিক্ষিকারা যদি বাস্তব পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীর বিষয়কে কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে তা বুঝিয়ে দেন তাহলে সঞ্চালন সহজ হয় শিক্ষক শিক্ষিকারা শিখনের সময় অবশ্যই মনে রাখবেন ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীরা কোন ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে তৃতীয়ত শিখনের সময় শিক্ষক শিক্ষিকারা বিভিন্ন ধরনের উদাহরণের সাহায্য নেবেন চার নম্বর শিখনের সময় শিক্ষক শিক্ষিকা পর্যাপ্ত অনুশীলনের সুযোগ করে দেবেন যা শিখন সঞ্চালনকে সহজ করে এবং লোর সঞ্চালনকে ত্বরান্বিত করবে পাঁচ নম্বর শিক্ষক শিক্ষিকা শিখনের সময় মনে রাখবেন যে শিক্ষার্থীরা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সাধারণ নীতিগুলো বুঝতে পারে যাতে জেনারেল প্রিন্সিপালগুলো বুঝতে যাতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে সাধারণ নীতি জানলে শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তুর বিমূর্তিকরণ গড়ে উঠবে এবং প্রতিফলিত চিন্তনের মাধ্যমে হাইরোড সঞ্চালন ত্বরান্বিত হবে এরপর শিক্ষার্থী যেন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে প্রয়োগ বা অ্যাপ্লাই করতে পারে তার ব্যবস্থা করে নিতে হবে শিক্ষিকা যেন তাদের শিক্ষক শিক্ষিকা যেন তাদের জীবনেও শিক্ষণীয় বিষয় প্রয়োগ করতে পারে সে ব্যাপারে নজর রাখতে হবে এরপর শিখনের সময় উদাহরণ যদি বাস্তব ও জীবন কেন্দ্রিক হয় তার শিখন সঞ্চালন সহজ হবে এরপর শিক্ষক শিক্ষিকা যেন কোনোভাবেই মুখস্থের উপর জোর না দেয় তার যেন শিক্ষণীয় বোধগমতার উপর জোর দেন সেদিকে কিন্তু মনে রাখতে হবে তাহলে এই হলো আজকে আমাদের ট্রান্সফার অফ লার্নিং বা শিখন সঞ্চালন সম্পর্কে কিছু ধারণা আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকবে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আজ বিদায় নিচ্ছি 